um vídeo alfa taurista, se é que isso existe, inclusive falando sobre uma relação mais próxima que pode gerar uma nova equipe Red Bull brigando lá na frente. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, eu não me lembro de já ter feito algum vídeo só sobre a AlphaTauri, mas agora nós teremos, começando por alguns problemas da equipe. Nós temos que dizer o seguinte, a Red Bull está dominando a Fórmula 1, são 123 pontos, só que por outro lado a equipe irmã, a mais novinha, a AlphaTauri, que já foi Toro Rosso, tem apenas um pontinho, está lá na parte de trás do grid, e as coisas não andam muito bem, problemas internos, tem tido declarações públicas que são tanto quanto incomuns, e obviamente o clima não deve estar tá muito legal. A Red Bull venceu as três primeiras corridas da temporada, a AlphaTauri tem o seu pontinho, e tudo isso aconteceu só por conta do grande prêmio da Austrália, que o Sainz perdeu o seu ponto, então isso ainda pode mudar por conta que dia 18 teremos a avaliação do recurso da Ferrari, então a AlphaTauri pode até ficar sem esse ponto, e virou um grande pilar de preocupação dentro do grupo Red Bull, inclusive com rumores de que a equipe AlphaTauri seria vendida. A popularidade da AlphaTauri é tão baixa que já pode-se dizer que a estratégia de marketing de combinar as corridas com a marca de moda não fez sentido, não deu certo, pelo menos para a AlphaTauri. O desempenho na pista deixa a desejar também, e de alguma forma é uma equipe sem brilho, com muito trabalho à frente, é uma equipe que não tem, por exemplo, o mesmo carisma da Toro Rosso. De acordo com os engenheiros, o AT04, que é o carro desse ano, foi construído muito abaixo do limite de peso. O excesso havia sido um dos problemas no ano anterior. O desempenho nas curvas de alta velocidade melhorou, só que basicamente o que nós temos são problemas de instabilidade nos freios e substerço crônico, principalmente nas duas primeiras corridas. Em Melbourne parece que houve uma melhoria nesse aspecto. Esses seriam os problemas iniciais do carro da AlphaTauri, conforme dito na matéria que está aí na descrição. Os engenheiros de Faenza, na Itália, implementaram a primeira grande atualização aerodinâmica da temporada, e essa reforma incluiu uma nova carenagem e modificações no difusor. A AlphaTauri fez melhorias em diversos aspectos. A geometria dos defletores frontais, por exemplo, na entrada dos dutos Venturi, foi modificada. A parte inferior e as bordas externas da carenagem também foram redesenhadas. O diretor técnico da equipe, George Eggington, acredito que seja assim que se fala, afirmou que as novas peças entregaram o que eles haviam calculado. As expectativas foram amplamente atendidas. Só que as atualizações foram planejadas antes que o novo carro percorresse seus primeiros metros na pista. Os engenheiros devem ter percebido no inverno que precisavam agir mais rapidamente e em maior escala. A própria equipe admite que não desenvolveu o carro suficiente durante o ano passado. Não conseguiram desenvolvê-lo da maneira que queriam e por isso ficaram um pouco atrás e precisam recuperar esse terreno perdido. Você deve se lembrar inclusive do Franz Tost, o chefe da equipe, citando que foi prometido a ele um certo nível de desempenho, e esse desempenho não veio. O Helmut Marko inclusive interviu e falou que foi feita uma reestruturação na equipe, botando agora três pessoas responsáveis na parte mais técnica, o que mostra que internamente as coisas não andam muito bem. Ainda não está muito claro o que, que os engenheiros não conseguiram, por exemplo, aplicar que não resultou naquilo que tinham previsto. O projeto de 2023, a princípio, havia começado com grandes ambições. Eles avançaram com o carro na comparação com o ano passado, atingiram a maioria dos objetivos, mas não todos ainda de acordo com o Eggington. E inclusive tem uma fala interessante dele, dizendo que se você consegue alcançar todos os seus objetivos no desenvolvimento durante o inverno, ou seja, durante as férias, provavelmente as metas estavam erradas. Então obviamente foi muito fácil, não é como se as metas fossem tão ambiciosas assim. Com a nova carenagem, os engenheiros buscam controlar de maneira mais eficaz o fluxo de ar e a turbulência associada na parte traseira do carro. O objetivo é evitar a turbulência prejudicial causada pela deformação dos pneus traseiros e mantê-la distante do difusor. Além disso, espera-se que a expansão do ar no difusor seja mais intensa. Tudo isso visa aumentar o downforce e torná-lo mais estável, 
mesmo com maior distância ao solo na parte traseira. A própria equipe afirma que em baixas velocidades não alcançaram objetivos aerodinâmicos, só que as atualizações ajudaram a aprimorar a estabilidade na entrada das curvas. Agora os pilotos podem ser mais agressivos desde a frenagem até o apex da curva, e esse teria sido um primeiro passo importante, contudo nem todos os problemas podem ser resolvidos com apenas uma atualização. A AlphaTauri ainda enfrenta um longo percurso, como evidenciado na Austrália. Tanto Tsunoda quanto De Vries conseguiram avançar para o Q2, mas ficaram a 3 décimos do Q3. Tsunoda obteve um tempo melhor do que o De Vries, mesmo com o carro equipado com a carenagem antiga após o acidente na classificação. A performance na corrida foi decepcionante, independentemente da carenagem ser nova ou antiga. Só que claro, dados comparativos foram colocados em condições idênticas, que podem ser valiosos para futuras melhorias. O chefe da equipe, Franz Tost, exige uma melhora rápida. Ele quer ver resultados concretos não apenas no túnel de vento, mas também na pista. Afinal, é a pista que revela a verdade. Tost não hesita em criticar seus engenheiros, aos quais acusou publicamente de ter perdido a confiança. Só que os técnicos parecem ainda acreditar em si mesmo porque foi a mesma equipe que construiu os carros que chegaram ao pódio em 19, 20 e 21, inclusive tendo uma vitória em 20 com o Gasly em Monza. Os engenheiros estão cientes de que precisam mostrar resultados. O AT04 ainda está em desenvolvimento, e esperam que com a nova carenagem, a base sólida tenha sido construída. Ela é o principal campo de batalha com esses carros. Na Austrália deram o primeiro de provavelmente cinco ou seis passos de desenvolvimento com a carenagem de acordo com o Eggington. A ideia da equipe é ascender rapidamente na tabela, saindo ali das últimas posições e se consolidando no meio do pelotão. Almejam pelo menos a sexta colocação no campeonato de construtores. E para isso admitem que tem que desenvolver melhor do que os adversários, e as atualizações estão sendo planejadas já para as próximas corridas. A equipe de corrida precisa ser reestruturada e reorientada para o futuro. Vários aspectos devem ser abordados, incluindo tornar a equipe mais popular, melhorar o marketing e aumentar a velocidade do carro, que por si só já ajuda no marketing. Investimentos adicionais podem ser necessários. Um modelo semelhante ao da Ferrari Haas deve ser mais adequado e inclusive é isso que está sendo falado em várias matérias de vários portais. A Haas, por exemplo, tem uma base de desenvolvimento da Ferrari em Maranello, mas também opera em outros lugares. Atualmente a Red Bull possui o carro mais rápido, então estreitar esse laço com a equipe irmã seria benéfico. Quanto maior a sinergia, mais os engenheiros poderão se concentrar em outras áreas. A partir de 2024, a pequena equipe, a equipe mais nova, que emprega significativamente menos pessoas, também receberá a suspensão dianteira da Red Bull. Há também quem diga que o nome deve mudar, talvez um patrocinador chegue nesse sentido. Toro Rosso era legal, a gente sabe, mas isso deve mudar também. O grande ponto é que não somente a suspensão será parte do carro da Alpha Tauri a partir do ano que vem. Parece que mais peças que não foram reveladas, vamos assim dizer, também chegarão da Red Bull para a Alpha Tauri, num esquema bem parecido entre Ferrari e Haas. E talvez aí a gente consiga finalmente ver a AlphaTauri alcançar o objetivo que citaram lá para 2019 e 2020, que é o quê? Ser uma equipe que vai brigar lá em cima junto da Red Bull. Parece impossível? Hoje sim. Amanhã nós nunca sabemos. Até que ponto para a Red Bull é bom fazer da sua equipe, que tem toda uma operação de jovens pilotos, também brigar por título. Mas um ponto importante é que essa conexão mais próxima com a Red Bull, lá em Milton Keynes, faz sentido não apenas no curto prazo para economizar custos e promover avanços técnicos, mas também a longo prazo, com a mudança no regulamento para 2026, já que a Red Bull não somente terá o seu próprio carro, como também o próprio motor. A unidade de potência Red Bull Ford será, obviamente, compartilhada com a AlphaTauri, então se você tiver motor e chassi num único campus, isso seria muito atraente para a AlphaTauri. Ainda mais que a Red Bull está construindo um novo túnel de vento em Milton Keynes. O antigo é atualmente compartilhado, só que ele é bem defasado. Ou seja, as coisas estão começando a andar para a Red Bull e talvez comece também para a AlphaTauri. 
Veremos a nova Red Bull surgir ou você não acredita nisso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!